بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اب پچھلا لیکچر جہاں پہ ہم نے اینڈ کیا تھا وہیں سے آ کے کنٹینیو کرتے ہیں اکویشن ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ون جس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جنرل ٹو ویریبل میں یہ فرسٹ آرڈر لینئر اکویشن ہے پارشل ڈفرینشیل اکویشن تو اس سے پہلے یہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے اس کی ٹائپس میں کلاسیفکیشن میں کوزی لینئر اکویشن کازی لینئر پارشل ڈفرینشیل اکویشن اور یعنی پہلے نمبر پہ ہم نے کیا پڑھا ہے کوزی لینئر پارشل ڈفرینشیل اکویشن اور دوسرے نمبر پہ ہم نے سیمی کے نام سے سیمی لینئر اکویشن جو ہے یہ ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا اور آگے جو آج ہم اس کو دیکھیں گے وہ اس کے علاوہ جو ایک ٹائپ رہ گئی تھی لینئر ڈفرینشیل اکویشن کی تو اس سیٹ ٹو بی لینئر اف ایف از لینئر ایف یہ وہی اکویشن ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ون کی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ تھی جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزوں کو ہم کسی فنکشن کا نام دے سکتے ہیں If f is linear in each of uh, the variable u, u x and u y یعنی یہ uh, جو differential equation ہے uh, اگر کوئی uh, اس میں کیا ہے کہ ساری terms linear ہیں یعنی u variable جو unknown function ہے یہ بھی linear ہے u x بھی linear ہے اور uh, u x کیا ہے first partial derivative x کے لحاظ سے اور u y first پر پارشل ڈیریویٹو ہے وائی کے لحاظ سے یہ سارے کہیں لینئر ان سب کی پاور ون ہونی چاہیے ون کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونی چاہیے اینڈ دا کوفیشنٹس آف دیز ویریبل آر فنکشنز آف اونلی دا انڈیپینڈنٹ ویریبلس ایکس اینڈ وائی یعنی ان کے ساتھ جو اگر کوفیشنٹس ہیں ظاہر ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو وہ ایکس اور وائی کے علاوہ اور کوئی ٹرمز نہیں ہونی چاہیے دوبارہ ایکسپلین کرتے تھے فار ایگزامپل یو ایکس ہے تو اس کے کوفیشنٹ میں جو ہے وہ یو موجود نہیں ہونا چاہیے ادر دین یو جو ہے وہ ایکس ہے وائی ہے یا کانسٹنٹس ہیں یہ ہو سکتے ہیں یہ نیچے اس کے جو ہے وہ ایکسپلین بھی کیا جا رہا ہے اکویشن ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹویلو میں کیا ہے کہ یو ایکس اس کی پاور ون ہے یو وائی پاور ون ہے اور اگر یو ہے تو اس کی بھی پاور ون ہے اور ان کے جو کوفیشنٹس ہیں اس میں جو ویریبلز زیادہ سے زیادہ آ سکتے ہیں وہ کیا ہیں ایکس اور وائی کے ہو سکتے ہیں یو کی انوالومنٹ ان میں نہیں ہونی چاہیے آگے اس کے ایگزامپلس آ جائیں گے تھوڑا سا ابھی ایکسپلین کریں ویئر دا کوفیشنٹس اے بی اینڈ سی ابھی انہیں کی بات ہو رہی ہے یہ جو اکویشن ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ون ٹو یہ اکویشن اس کے کوفیشنٹس جو ہیں یو ایکس کا یو وائی کا یہ اے بی سی اور ان کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے کہ دیز کوفیشنٹس ان جنرل آر فنکشن آف ایکس اینڈ وائی اینڈ ڈی ایکس وائی یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ موجود تھی ٹرم از اے گیون فنکشن یہ گیون فنکشن ہے یہ ایکس اور وائی کا کوئی فنکشن ہے Unless stated otherwise, these functions are assumed to be continuously differentiable. Continuous hai. Equations of the form 2.12 are called homogeneous if dxy. Homogeneous ke baare mein bhi hum baat kar chukhe hain. Ke agar wo term jis mein u involved nahi hai. تو اس کو ہم ہوموجینیس وہ ٹرم سرے سے موجود ہی نہیں ہے بغیر یو والے تو پھر ڈفرینس لوکیشن جو ہے وہ ہوموجینیس ڈفرینس لوکیشن کہلائے گی یہ ایگزامپلز میں ہم دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ آپ اس ایکویشن کو دیکھیں ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ون فور والی کو تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ای ریز ٹو پاور ایکس موجود ہے اس میں جو ہے وہ یو انوالو نہیں ہے اگر یہ نہ ہوتی یہاں پہ صرف زیرو لکھا ہوا ہوتا جیسا کہ اوپر والی اکویشن میں لکھا ہوا ہے 
यू के बगैर वाली टर्म इसमें कोई भी मौजूद नहीं है या तो यू का डेरिवेटिव मौजूद है या यू का इधर पहले नंबर पे एक्स के लिहाज से वाई के लिहाज से और इधर यू वाली टर्म मौजूद है तीसरी बगैर यू वाली टर्म है ही नहीं तो फिर हम इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे और जो दूसरे वाली नीचे वाली है नीचे वाले से क्या मुराद है टू पॉइंट टू पॉइंट वन फोर इसको हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे obviously linear equations are a special kind of the quasi linear equations इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि जी अगर ए बी और ये जो कोफिशेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ यू हैं यू इन में इन्वॉल्व नहीं है तो ठीक है फिर ये लीनियर रह जाएगी अगर उनमें इन्वॉल्व है तो फिर वो क्वाजी लीनियर बन जाएगी शर्त उसमें वो वाली मौजूद रहेगी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो उसके पावर वन होनी चाहिए सो इज अ लीनियर फंक्शन इन यू सिमिलरली सेमी लीनियर इक्वेशन टू पॉइंट टू पॉइंट एट रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन इफ सी इज लीनियर इन यू यानी डेरिवेटिव वाली टर्म अब सी किस को कह रहा है सी हम वापस चलते हैं इसको देखते हैं सी वो किस को कह रहा है सी आपके सामने 2.2.12 में ये U वाली टर्म का जो कोफिशेंट है इसको ये उसने C कहा है और अगर ये C जो है वो इसमें जो U है इसकी जो पावर है ये वन है तो ये लीनियर है और अगर इसमें U की पावर जो है वो वन नहीं है तो फिर ये सेमी लीनियर के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन आर ये लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल है फर्स्ट डेरीवेटिव मौजूद है और वाली टर्म्स जो भी हैं जितनी भी हैं उनमें उनके कोफिशेंट्स में इनकी पावर वन है और उनके कोफिशेंट्स में यू इन्वॉल्व नहीं है और जो बगैर डेरीवेटिव वाली टर्म है उसमें भी यू की पावर अगर कोई आ रही है तो यू की टर्म आ रही है तो उसकी पावर वन है और ये दूसरे नंबर पे ये जो क्वेश्चन है ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये जो टू पॉइंट टू पॉइंट वन थ्री इसको हमने होमोजीनियस का नाम भी दिया है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तीसरे नंबर पे मैं इसको अनसर्कल कर रहा हूँ यू एक्स एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव मौजूद है यू पावर वन है और कोफिशेंट में जो है वो यू की कोई टर्म नहीं है इसमें भी यही सूरत हाल है तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी राइट हैंड साइड पे एक टर्म मौजूद है जिसमें यू इन्वॉल्व नहीं है सिरे से तो अगर ये मौजूद है तो फिर ये इक्वेशन जो है ये होमोजीनियस नहीं है अब ये नॉन होमोजीनियस है लीनियर इक्वेशन बहराली है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और टू पॉइंट टू पॉइंट वन सिक्स पे जो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो इसके एग्जांपल्स में लास्ट इक्वेशन दी जा रही है यू एक्स मौजूद है पावर वन है यू वाई मौजूद है पावर वन है यू जी मौजूद है पावर वन है अब ये पार लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तीन वेरिएबल्स में और इनके जो कोफिशेंट्स हैं इसमें यू मौजूद नहीं है यू एक्स के कोफिशेंट में यू वाई के कोफिशेंट में भी यू वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है और यू जी वाले में भी कोई टर्म जो है वो यू वाली मौजूद नहीं है तो फिर ये क्या है आ, ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आर्ड भी फर्स्ट है लीनियर फर्स्ट आर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ये होमोजीनियस भी है इसलिए है कि इसकी लेफ्ट या राइट हैंड साइड पे दोनों साइड में से किसी भी साइड पे 
ऐसे टर्म मौजूद नहीं है जिसमें यू की इन्वॉल्वमेंट नहीं है जैसा कि यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स मौजूद है सेकंड वाली क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट किया अभी दोबारा करता हूँ ये वाले ई रेज टू पावर एक्स इस वाले क्वेश्चन में इस तरह की कोई टर्म आ जाती है या इससे नीचे वाली क्वेश्चन है इस तरह की कोई टर्म आ जाती है इसमें भी अगर मौजूद होती चाहे लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर दिस इज़ नॉट इशू ई रेज टू पावर एक्स अगर इसमें आ जाता फॉर एग्जाम्पल ई रेज टू पावर एक्स आ जाता ई रेज टू पावर एक्स नहीं है सिर्फ एक्स ही आ जाता है फॉर एग्जाम्पल तो फिर ये जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती एन इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज ऑफन कॉल्ड अल नॉन लीनियर इक्वेशन जो इक्वेशन लीनियर नहीं है वो उसको हम नॉन लीनियर इक्वेशन ही कहेंगे अब आगे वो उसमें फिर किसी को काजी लीनियर का नाम दे दिया किसी को सेमी लीनियर का नाम दे दिया वो एक तरह से क्लासिफिकेशन हो गई लेकिन आम तौर पे ये कहा जाता है कि अगर कोई इक्वेशन लीनियर नहीं है तो फिर वो नॉन लीनियर है सो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आर ऑफन क्लासीफाइड एज लीनियर एंड नॉन लीनियर हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की क्लासिफिकेशन करनी है सेक्शन है फोर पॉइंट वन सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये हम ऑलरेडी इस इक्वेशन को हम ऊपर देख चुके हैं द जनरल लीनियर सेकंड ऑर्डर पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन इन इन वन डिपेंडेंट वेरिएबल यू मे बी रिटर्न एज यू जो है वो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट यू जो है वो वन डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कितने हैं वो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इतने ही इसके यहाँ पे पार्सल डेरिवेटिव जो है ये यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं तो अब हमने इसको क्लासीफाई करना है हमने चूँकि इसको आ, टू वेरिएबल टाइटल अगर आप देखें सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो ये वाली जो इक्वेशन है टू फोर पॉइंट वन पॉइंट वन ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है इन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हमने इनको एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिस्कस uh, नहीं करना uh, बल्कि टू वेरिएबल्स को डिस्कस करना है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे के टू uh, वेरिएबल्स में जो है वो इसकी शक्ल क्या बनेगी तो कोई मसला नहीं है आप इसमें ये जो समेशन के ऊपर एन लिखा हुआ है इसकी जगह इसको एन को टू ले लें यहाँ पे भी जो एन है उसको टू ले लें और इसको एक्सपेंड करें और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो भी इसकी शक्ल बनेगी ये हम इसको अगले लेक्चर में इसको हम एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये जो नीचे ये उसने कहा है कि अगर एक्सपेंड करेंगे और उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये शक्ल बनेगी ऊपर ये वाली जो इक्वेशन 4.1.1 दी जा रही है इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो x1, x2, x3 एक्स थ्री या एक्स अगर दो वेरिएबल्स तक रहना है तो x1 और x2 की शक्ल में है 
और जो नीचे वाली है इसमें x1, x2 की जगह पे x और y वाली शक्ल में ले लिया आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो यू एक्स एक्स है यू एक्स वाई है यू वाई वाई है यानी जो इंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो x और y की शक्ल में ले ली हैं बजाय इसके के y x1 और x2 की शक्ल के तो ये अगले लेक्चर में हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे कि ये इसको इसने कैसे बनाया